ఆత్మ ఫలం గురించి మనం అద్భుతమైన సత్యాలు దేవ దాసులు మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి గలతీలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతం దయాలత్వము మంచితనం విశ్వాసం సాత్వికము ఆశ నిగ్రహము సో ఇక్కడ ఈరోజు నేను రెండో ఫలము జాయ్ లేక సంతోషం గురించి కొన్ని మాటలు మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు ప్రతి మనిషికి ఆనందం లేక తెలుగులో దాన్ని సంతోషం అన్నారు ఇంకా ఇంకా యాక్చువల్ వర్డ్ ఆనందం కింద కింద ఉన్న నా రూమ్లో ఉంటాయి కింద ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్కరు కోరుకునేది సంతోషం ఏమా రైట్ ఒకసారి ఒక సర్కస్లో ఓకే కింద తర్వాత వచ్చాయి ఒక ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడట డాక్టర్ గారు అడిగారట ఏమిటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడిగాడట సార్ నాకు సంతోషం లేదు సార్ సంతోషానికి ఏదైనా మాత్ర ఉంటే ఇవ్వండి సార్ అనేట అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పాడట అదేదో నీకు తెలిస్తే నాకు కూడా ఇవ్వయా నాకు కూడా సంతోషం కావాలి అంటే అన్నిటికీ కడుపు నొప్పికి మందు ఉంది ఏమంటే తలనొప్పికి అన్నిటికీ మందులు ఉన్నాయి కానీ సంతోషానికి ఆయన దగ్గర మందు లేదు ఎక్కడ లేదు ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చాడండి ఏమనంటే మన ఊర్లోకి సర్కస్ వచ్చింది ఈ సర్కస్లో బఫున్ ఉంటాడు జాకరు అందరినీ నవ్విస్తాడు నీకు కూడా అక్కడికి వెళ్తే చాలా ఆనందం సంతోషం ఉంటుందంటే ఆ వచ్చిన పేషెంట్ అనేట ఆ సర్కస్లో బఫును నేనే సార్ అనేట బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది ఒకడు నవ్వుచుండినను హృదయములో దుఃఖము ఉండవచ్చును నీకు ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా ఎన్ని లక్షలు ఆస్తి ఉన్నా ఏమండి ఎన్ని ఎకరాల పొలాలు ఉన్నా సంతోషం లేనప్పుడు వ్యర్థం చూడండి అనేక మంది ఇవన్నీ మనం ధనవంతులు మనం చూస్తున్నాం ఆ కాఫీ షాప్ యజమాని ఏమండి లాస్ట్ మనం చూసాం లాస్ట్ ఇయర్ ఏమయ్యాడు చనిపోయాడు సముద్రంలో దూకేశాడు అనేక మంది సినిమా యాక్టర్స్ ఏమండి సూసైడ్ అటెంప్ట్లు చేసుకోవడం ఈరోజు వీ నీడ్ జాయ్ వీ నీడ్ సంతోషం అదే మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం మనలో ఆత్మ ఫలం అనేది అంటే మనం వాకింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అంటే దేవునిలో ఆత్మలో మనం నడుస్తే మనకి నిజమైన ఆనందాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆమె సో మనం ఆనందముతో నింపబడాలి అంటే మొదటిది వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మానుసారంగా నడిస్తే మన ఆనందాన్ని ఎవరు దొంగిలించలేరు ఈరోజు చాలాసార్లు మనకు ఆనందం ఎందుకు పోతుంది మనం ఆత్మానుసారంగా నడవకుండా శరీరానుసారంగా నడడం వల్ల చూడండి నాకు శరీర కార్యాలు చెప్పబడ్డాయి జారత్వం అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహాలు కలహాలు అంటే దెబ్బలాట్లు మత్సరములు క్రోధాలు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఇవి మనలో ఉంటే ఇవి మనల్ని ఏం చేస్తాయి ఆ ఆనందాన్ని ఆ సంతోషాన్ని దొంగిలిస్తాయి కనుక ఈరోజు వెన్ వీ ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ వెన్ వీ వాక్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలో మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మానుసారంగా నడుస్తామో మనందరిలో ఒక ఫలం కనపడుతుంది అది ఏంటి చెప్పండి సంతోషం సంతోషం ఆనందం నాలో సంతోషం లేదు పాస్ట్ గారు అంటే ప్రశ్నించుకోవాలా నేను ఆత్మానుసారంగా నడవట్లేదేమో నేను శరీరానుసారంగా ఇంకా నడుస్తున్నానేమో అనేది మనల్ని మనసు పరీక్ష చేసుకోవాలి రెండోది జాయ్ ఎలా వస్తుందో మీద చెప్తున్నా ఏడు ఏడు కారణాలు మీద చెప్తాను దాని తర్వాత ముందుకు వెళ్తా రెండోది జాయ్ అనే మాటలోని మీరు గమనిస్తే మూడు అక్షరాలు కనపడతాయి ఫస్ట్ జే ఓ వై ఏమండి జే ఓ వై ఫస్ట్ లెటర్ జే జే అనగా జీసస్ ఓ అంటే అదర్స్ వై అంటే యువర్ సెల్ఫ్ అంటే దాని అర్థమైన నిజమైన జాయ్ మనకు కావాలంటే ముందు దేవుడికి జీసస్ మనం ప్రయారిటీ మనం ఇవ్వాలి ప్రప్రథమైన స్థానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి ఇస్తామో 
ఇతరులకి మనం ఎప్పుడైతే సెకండ్ ప్లేస్ ఇస్తామో ఆఖరి స్థానం ఎప్పుడైతే నీకు ఇచ్చుకుంటావో నీ జీవితాన్ని ఎవరు ఆనందాన్ని దొంగిలించలేరు మన జీవితంలో ఆనందం ఎందుకు లేదంటే మనల్ని మనం ముందు పెట్టుకుంటాం దేవుణ్ణి ఆఖరి పెడతాం ప్రయారిటీ అగ్గే గ్రంథాన్ని నేను వివరిస్తున్నప్పుడు అగ్గే గ్రంథం ఇట్స్ ఎ బుక్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ప్రాధాన్యత వారు సమయం లేదు సమయం లేదు సమయం లేదని వారు దేవుడు మందిరాన్ని కట్టడం మానేసి వారు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి వారు సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు వారు సొంత పనులు చేసుకుంటున్నారు వారు వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత ప్రయారిటీ వారు దేవుడికి ఇవ్వలేదు వారు ప్రారంభించారు కానీ వారు పదహారు సంవత్సరాలు ఆ పనిని నిలిపేశారు అందువల్ల వారు ఎంత విత్తినా వారు ఎంత చేస్తున్నా ఏమండి ఆకలి తీరట్లేదు భోజనం చేసినా ఏమవట్లేదట ఆకలి తీరట్లా భోజనం చేస్తే ఆకలి తీరపడం ఏంటండి భోజనం చేస్తున్నారు వారు భోజనము చేయించున్నాను ఆకలి తీరక ఉన్నది అంటే అర్థం అంటే భోజనం చేస్తున్నారు ఆకలి తీరట్లేదు అంటే సరిపోవట్లేదు ఆ భోజనం ఏమండి అంటే ఉన్నది పది మంది ఉన్నది ఏమో అరకేజీ భోజనం అరకేజీ రైస్ సరిపోద్దా అందరికి కొంచెం కొంచెం వచ్చింది మీరు ఎంత సంపాదించినా చినిగిపోయినా సంచులో వేసినట్టు ఉంది వాయ్ బికాస్ మీరు చేయించిన పని ఏంటి మీరు దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత మీరు ఇవ్వకపోవడం ఈరోజు మనకి నిజమైన ఆనందం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం వీ నీడ్ జాయ్ వీ నీడ్ హ్యాపీనెస్ నిజమైన సంతోషం ఎలా వస్తుంది మొదటిది మన ఆత్మానుసారంగా నడుస్తే వస్తుంది రెండోది నువ్వు దేవుడికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవుడికి ప్రయారిటీ ఇచ్చినప్పుడు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది మొదట నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని వెతకండి అప్పుడు మీకు అన్నీ అనుగ్రహింపబడిన పుట్ గాడ్ ఫస్ట్ మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే దేవుడికి ప్రప్రదమైన స్థానం ఇస్తామో దేవుడు అన్ని విషయాల్లో మనల్ని దేవుడు కాపాడుతాడు మూడోది దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం సార్ ఓ అంటే అదర్స్ అండి ఇతరుల్ని మనం అదర్స్ని ఇతరుల్ని మనం తర్వాత పెట్టుకోవాలి వై అంటే యువర్ సెల్ఫ్ చివరిగా మిమ్మల్ని యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని యువర్ సెల్ఫ్ అండి కీర్తనలు యాభై ఒకటో అధ్యాయం కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం నేను ఏడో వచ్చిన నుండి చదువుతాను చూడండి కీర్తన గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన నేను పవిత్రుడగునట్లు ఇస్సోపుతో నా పాపము పరిహరింపుము ఇమము కంటే నేను తెల్లగా నున్నట్లు నీవు నన్ను కడుగుము ఉత్సాహ సంతోషములు నాకు వినిపింపము అప్పుడు నువ్వు విరిచిన ఎముకలు హర్షించును పదకొండు వచ్చిన నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుద్ధాత్మ నా యొద్ధ నుండి తీసివేయకము నీ రక్షణ ఆనందం నాకు మరలా పుట్టించుము ఈ కీర్తన ఎప్పుడు రాసాడండి దావీద్ అక్కడ రాయబడి ఉంది దావీద్ బెత్సేబ యొద్ధకు వెళ్ళిన తర్వాత నా తాను ప్రవక్త అతని యొద్ధకు వచ్చినప్పుడు అతడు రచించిన కీర్తన అంటే దావీదు తప్పు చేశాడు పాపము చేశాడు ఆ పాపము చేయడం వలన అతనిలో ఒకటి పోగొట్టుకున్నాడు ఏం పోగొట్టుకున్నాడు జాయ్ పోగొట్టుకున్నాడు ఆనందాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఈరోజు మీరు అనుకోవచ్చు పాపం మనకి సంతోషం ఇస్తుంది అనుకోవచ్చు కానీ ఇస్తుంది సంతోషం అది క్షణికమైన సంతోషం అది తాత్కాలికమైన సంతోషం అది రెండు మూడు నిమిషాలు కొద్ది కొద్ది గంటలు కొద్ది నిమిషాలు ఇట్స్ అ టెంపరీ నాట్ పర్మనెంట్ దురద జబ్బు ఉన్నాడు గోక్కున్నంతసేపు ఎలా ఉంటుంది సమ్మగా ఉంటుంది అది ఇంకా గోకేస్తే ఏమవుతుంది అది బోన్కి వెళ్ళిపోతే యాంపిటేషన్ కూడా చేయవలసి వస్తుంది చేయి తీసేయవలసి వస్తుంది అది క్షణికమైనది దేవుడు ఇచ్చేది శాశ్వతమైనది సో ఈరోజు మనం గమనించవలసింది మనం రక్షింపబడి కూడా కొన్నిసార్లు మనం పొరపాట్లో పడిపోతే నేను పండండి నేను పర్ఫెక్ట్ అనడానికి వీలు లేదు మనం గొర్రెవలే ఒకవేళ పడినా పందేది ఏం చేస్తే పడినా బొంట్లో గొంటలో పడింది అనుకోండి 
దాని నుంచి వస్తున్నాను ఎప్పటి నుంచో ఈ గుంట కోసం ఈ యొక్క బురద గుంటలు నేను భలే దొరికిందని అందులోనే జలకాలాడుద్ది అదే ఒకవేళ గొర్రె పడింది అనుకోండి అదేం చేస్తుంది అది అందులో బ్యార్ 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 అని ఏడుస్తుంది ఎప్పుడు బయటికి రావాలని సో ఈరోజు మన జీవితాల్లో నేను తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశాను దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా దేవుడు నన్ను క్షమించిన అలాంటి ఘోర పాపం దేవుడు క్షమించాడు అయ్యో నేను దేవు అని సైతాలు మిమ్మల్ని ఏమండి నువ్వు నిన్ను దేవుడు ఇంకా ఎన్నడూ క్షమించడు నువ్వు పాపివి నువ్వు ఇంకా వ్యర్థం నువ్వు సేవ కూడా చేయడం అనవసరం నువ్వు బైబిల్ చదువుకోవడం కానీ నువ్వు గుడికి వెళ్ళడం కూడా అనవసరం మనల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తూ ఉంటాడు బట్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే వాడి మాట వినకుండా మనం ఏ సై దగ్గరికి వచ్చి మోకరించి పశ్చాత్తాపడి పెదవలతో కాకుండా హృదయ అంతరంగములో నుండి మనం దేవుణ్ణి క్షమాపణ వేడుకుంటే అది తిరిగి మనకి దేవుడు ఏమి ఇస్తాడు చెప్పండి ఆనందాన్ని ఇస్తాడు సో జాయ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫర్గివ్నెస్ క్షమాపణ నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడిచ్చే క్షమాపణను పొందుకుంటావో తిరిగి నువ్వేం సంపాదించుకుంటావు చెప్పండి ఆనందాన్ని సంపాదించుకుంటావు సో దేవుడి దగ్గర మనం పశ్చాత్తాపడి సారీ చెప్పి మనం తిరిగి మరలా చూడండి తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఏం చేశాడు చెప్పండి దూరంగా పోయాడు కానీ బుద్ధి వచ్చినప్పుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన పోగొట్టుకున్నవన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు సో ఆనందం ఎలా దొరుకుతుంది అంటే దేవుడిచ్చే క్షమాపణ బట్టి సో మన వెంటనే మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి దావి తప్పు చేశాడు పొరపాటు చేశాడు దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అడిగాడు మరలా ఎన్నడు అలాంటి తప్పు మరలా అలాంటి పొరపాటు జీవితంలో మరలా చెయ్యలేదు బైబిల్ సెలవిస్తున్న అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు గంధాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును మన మనుషుల దగ్గర ఒప్పుకోవసం లే అయ్యగారి దగ్గర ఒప్పుకోవసం లే పోపు గారి దగ్గర ఒప్పుకోవసం లే ఎందుకు వారెవరూ మన కోసం రక్తం చెందించలేదు వారెవరూ మన కోసం ప్రాణం పెట్టల ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకో ప్రభు దగ్గర కన్ఫర్స్ అవు ప్రభు దయగల దేవుడు ఆయన క్షమిస్తాడు ఆమె నాలుగోది జాయ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిత్ నాలుగోది ఏం చెప్పండి నీ విశ్వాసం వల్ల నీ ఆనందం ఆధారపడి ఉంటుంది సో నాలుగోది మనలో నిజమైన ఆనందం కావాలంటే నాలుగో పని ఫెయిత్ విశ్వాసం అనేది మనలో ఉండాలి బైబుల్ సెలవిస్తుంది మతేశు వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఎవరైనా చదవండి మతేశు వార్త ఆరు ఇరవై ఐదు మీతో చెప్పినదే మన ఏమి తిందమో మీ ప్రాణమును గూర్చైనను ఏమి ధరించుకుందమో అని దేహమును గూర్చైనను చింతింపకుడి ఏంటండి చింతింపకుడు అంటే అర్థం వరి అవ్వద్దు ఓ మాట మీద చెప్పమంటారా వరి ఈస్ ఆల్సో ఇస్ సిన్ చింత కూడా ఏంటి చెప్పండి పాపము ఈరోజు మనం చింతిస్తూ ఉంటాం ఫేత్కి ఆపోజిట్ వరి భయం ఫేత్కి ఆపోజిట్ భయం డౌట్ ఫేత్కి ఆపోజిట్ డౌట్ ఈరోజు మనలో చింత కానీ డౌట్ కానీ ఇంకా ఇంకా ఏంటండి ఎందుకు చెప్పారు ఏమండి భయం ఫియర్ ఇవి మనలో ఉంటే సైతాన్ని మనలో దొంగిలించేస్తాడు దేన్ని ఆనందాన్ని దొంగిలించేస్తాడు ఈరోజు మన దేని గురించి వరి అవసరం మీరు చింతించడం వలన మీ చింత ఏమండి మీరు చింతించడం వల్ల మీ ఎత్తును మూడు ఎక్కువ చేసుకోగలరా మీరు చింతించి నేను కూడా డేవిడ్ లాగా ఏమండి పాస్ట్ గారు ఆరు అడుగుల మూడు అంగులాలు అయిపోవాలంటే అయిపోతావా ఒక అంగులం కూడా అవ్వలేమా ఇక ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏముంది అంటే మనం ఏమీ చేయలేము ఏది జరగాలనే ఈ భూమి మీద దేవుడు అనుమతి లేకుండా ఏది జరగదు వితౌట్ గాడ్స్ పర్మిషన్ దెన్ వై టు వరీ ఇంకో ఇంకో మాట కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి దేవుడు ప్రేమించే వారికి అంతా ఏం చెప్పండి మేలు కోరకే సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నది అంతా మన మేలు కోరకే దాని వైటు వరి అన్నీ బాగానే చెప్తాం బుర్రలు ఊపుతాం కానీ సమస్య రాగానే కష్టం రాగానే ఎక్కడ లేని వరిలు ఎక్కడ లేని భయం ఎక్కడ లేని ఆందోళనలు మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అదే జరిగింది యేసు ప్రభు శిష్యులకు కూడా చూడండి ఒకసారి మార్క్స్ వార్తలో నాలుగో అధ్యయనం చూద్దాం ఒకసారి మార్క్స్ వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో చూడండి 
ముప్పై ఐదో వచ్చిన మార్క్ షోత నాలుగు ముప్పై ఐదు నుంచి నేను చదువుతాను చూడండి ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదు మన వారితో చెప్పగా వారు జనులను పంపి వేసిరి ఆయన ఉన్న పాటను చిన్న దోణిలో తీసుకుని పోయిరి ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణులు అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టిన కొట్టినందున దోణి నిండిపోయాను ఆయన దోణి అమరమన తలగాడి మీద తల వాళ్ళు నిద్రించుండరు ఆయన లేపి బోధ కూడా మేము నశించిపోవచ్చున్నాం నీకు చింత లేదా ఏమంటారు నీళ్ళు నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అని అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గది నిశ్శబ్దమై ఊరకుండా మన సముద్రం చెప్ప గాలి అనిగి మిక్కిలి నేమ్మని అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు చెప్పండి అప్పుడు ఆయన మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు మీరు ఇంకను నమ్మిక లేక ఉన్నారా ప్రభుతోనే ఉన్నారు కానీ వారిలో ఏం లేదు చెప్పండి నమ్మకమే లేదు వారికి వారిలో ఆనందం పోయి ఏం వచ్చింది వారిలోకి భయం అంటే భయం ఉన్న దగ్గర ఏముండదు ఆనందం ఉండదు సంతోషం ఉండదు సంతోషం ఉన్న దగ్గర ఏముండదు భయం ఇప్పుడు నేను అనుకుంటాను చక్క పాటలు పాడు ఉంటారు నడి పింఛు నానా అని పాడు పాటలు పాడు ఉంటారు ఎప్పుడైతే గాలి తుఫాని మొదలైందో ఆ పాటలను ఎగిరిపోయి నేను అంటాను ఆ మాట వారు అసలు భయపడవలసిన అవసరమే లేదంటాను వై కారణం చెప్పండి అందులో ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి యేసు ప్రభు ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఇంకేమైనా ఆలోచించి చెప్తారా అసలు వాళ్ళు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు అసలు ఎందుకు ఏవో నాకు తోడు ఉండగా ఓకే గుడ్ వెరీ గుడ్ గుడ్ ఆన్సర్ ఇంకా ఆలోచించండి అసలు వాళ్ళు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు వై దేవుడు అంతా తెలుసు ఆయన అందులోనే ఉన్నారు ఓకే ఇంకా అసలు భయ భయపడవలసిన అవసరమే వాళ్ళకి లేదు వై విశ్వాసం నేను అంటాను అసలు భయపడవలసిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు అంటాను ఏమండి సృష్టి కథ గుడ్ చెప్పమంటారా టైం లేక చెప్పేనా చదవండి ఒకసారి ముప్పై ఐదో వచ్చింది చదవండి మీకు ఆన్సర్ అక్కడే ఉంది అదే మా మార్క్స్ నాలుగు ముప్పై ఇప్పుడు చదివింది చదవండి ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదమని వారితో చెప్పగా ఆగండి ప్రభు ఏం చెప్పాడు వారికి మనము అద్దరికి పోదుము అన్నాడు ఆయన అంటే అర్థం మనము అవతలికి పోదుము అంటే దేవుడు అన్నాడు మనం అందరం అద్దరికి వెళ్తున్నాం అద్దరికి పోతున్నాం అంటే దేవుడు తప్పక అద్దరికి తీసుకెళ్తాడే లేదా చెప్పండి దేవుడు చెప్పాడు రా మనకి అద్దరికి పోదు అని అవతలికి వెళ్దామని ఇక మధ్యలో గాలి వస్తే ఏంటి తుఫాన్ వస్తే ఏంటి వరద వస్తే ఏంటి ఏమవచ్చు దేవుడు చెప్పాడుగా ఆ మాటను వారు గుర్తు చేసుకుని ఉంటే వారు భయపడవలసిన అవసరమే ఉండేది కాదు ప్రభు చెప్పాడు మన అద్దరికి పోదు కలిసి పక్కన ఎవరన్నా తోమా గారు అరుస్తుంటే పేతుల గారు ఏమన్నాలా అగా ఏం అలా అరుస్తున్నా ప్రభు ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అద్దరికి ఏమైతే మనకెందుకు ఆయన తీసుకెళ్తాడు నోరు మూసం కూర్చో అన్నాడా అసలు ఆ విషయమే ఏం చేశారు చెప్పండి కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం బైబుల్ ఉదయం సాయంత్రం చదువుతాం కానీ కష్టం బాధ రాగానే వాక్యమే మర్చిపోతాం మనం వీ నీడ్ ఫేత్ ఫేత్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇయరింగ్ ద వర్డ్ ఆమెన్ ఆమెన్ కనుక ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఆనందం లేకపోవడం గల కారణం ఏం చెప్పండి విశ్వాసం లేకపోవడం ఆ విశ్వాసం ఎందుకు మనలో సనగిలుతుంది సరైన వాక్యాన్ని చదువుకోకపోవడం వలన ధ్యానించకపోవడం వలన దీన్ని కంఠస్థు పెట్టకపోవడం వలన ఈ వాక్యాన్ని అనుకరించి మనం నడక నడవకపోవడం వలన ఈ వర్డ్ అనేది మనలో ఉంటే నీకు తెలియకుండా నీలో విశ్వాసం వర్ధిల్తుంది దాన్ని ఎన్ని రానేయండి నువ్వు ముందుకు వెళ్తావు నీ ఆనందాన్ని ఎవరు దొంగిలించలేరు ఎన్నయ్య చెప్పండి నాలుగు ఐదోది ఎనిమిది అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుంచి చదువుతాను చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదు అందుకు ఫిలిప్ ఆ లేఖనమును అతని ఏసును గూర్చి సువార్త ప్రకటించను వారు త్రోవలో వెలుచుండగా నీళ్ళు ఉన్న ఒక చోటుకు వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నీళ్ళు నాకు బాప్తీసము ఇచ్చుటకు ఆటంకమేమని అడిగి రథం నిలుపమని ఆజ్ఞాపించాను 
నవ ఇద్దరును లో లోనికి దిగి అంతటా ఫిలిప్ అతనికి బాప్తీసము ఇచ్చాను ముప్పై తొమ్మిది వారి నీళ్ళలో నుండి వెడలి వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఆత్మ ఫిలిప్ను కొనిపోయాను నపంసకుడు ఏం చేస్తాడట సంతోషించుచు తన త్రోవను వెళ్ళాను ఏముంది ఆయనలో దేవుడు ఏమిచ్చాడు చెప్పండి సంతోషం ఆనందం జాయ్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఐదోది జాయ్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి జాయ్ కమ్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఒబీడియన్స్ చెప్పండి ఏముండాలి చెప్పండి మనలో విధేయత లోబడే మనసు మనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చదువుతున్న అర్థం కావట్లేదు నపంసకుడికి సో ఏం జరిగింది చెప్పండి ఫిలిప్ దాన్ని వివరించాడు ఆ వాక్యానికి ఏం చేశాడు చెప్పండి లోబడ్డాడు ఎవరు ఈ నపంసకుడు లోబడ్డాడు కనుకనే ప్రభుని తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఏం చేశాడు చెప్పండి బాప్తీసం తీసుకున్నాడు ఈరోజు అతడు దేవుని మాటకి లోబడ్డాడు కనుక ఆ ఫిలిప్ చెప్పిన మాటకి అతడు లోబడ్డాడు కనుకనే అతనికి దేవుడు ఏమిచ్చాడు చెప్పండి సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు ఐ మీన్ యునో ల్యాక్ ఆఫ్ జాయ్ వై బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ మనలో ఒబీడియన్స్ లేకపోతే మనలో ఏముండదు మనలో మనకి జాయ్ అనేది మనకు ఉండదు సంతోషం అనేది మనలో ఉండదు చెప్పండి మొదటిది జాయ్ కావాలంటే వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మానుసారంగా నడవడం రెండోది ఫస్ట్ ప్లేస్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి మనం దేవునికి ఇస్తే మీలో నిజమైన జాయ్ దేవుడు ఇస్తాడు మూడోది ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు చేసిన బలహీనతలో పడిన వెంటనే కన్ఫర్స్ అయ్యి పశ్చాత్తాపడి మనలో ఎవరి దగ్గరికి వచ్చేయాలి మనం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేయాలి రిపెంటెన్స్ అన్నారు మనం మారు మనసు పొంది మనం మన తెలుగు దేవుడికి వస్తే మన ఆనందాన్ని సైతం దొంగిలించలేడు నాలుగోది విశ్వాస ఫెయిత్ ఆమె మరి విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తున్నారు కంగారు పడుతున్నారు ఆందోళన చెందుతున్నారు భయపడుతున్నారు చివరిది మనం చూసి ఐదోది ఏం చెప్పండి ఏమండి విధేయత ఒబీడియన్స్ ఆ నపంసుకు నిజమైన సంతోషం గల కారణం ఆయనలో ఉన్న విధేయత ఆ ఫిలిప్ చెప్పిన మాటకి ఏం చేశాడు చెప్పండి లోబడ్డాడు ఆ రోజు చూడండి ఫిలోమోన్ పత్రిక ఏడో వచ్చిన ఎన్నో అధ్యయనం అడగకండి ఒక అధ్యాయం ఉంది ఫిలోమోన్ ఏడో వచ్చిన సహోదరుడా పరిశుద్ధుల హృదయములు నీ మూలముగా విశ్రాంతి పొందినందున నీ ప్రేమను బట్టి నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగేను అంత అద్భుతమైన మాట అండి ఇది నిజంగా నా హృదయాన్ని తట్టిన మాట ఫిలోమానికి పత్రిక రాస్తున్నాడు ఎవరు పౌలు గారు ఒనేసి కొరకు రాస్తున్నాడు రాస్తూ ఏమంటున్నాడు ఫిలోమాన్ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి నీ ప్రేమను బట్టి ఎవరు ప్రేమ ఆ ఫిలోమాన్ గారు చూపిన ప్రేమను బట్టి నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగాను అంటే నీ వలన నాకేం కలిగింది ఆనందం అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఆనందం ఎలా వస్తుంది దాన్ని ఏమంటారు ఒక మాటలు చెప్తాయి నాకు అర్థమై భాష దగ్గరికి వచ్చారు ఐక్య సహవాసం సహవాసం ఫెలోషిప్ ఫెలోషిప్ సహవాసం నీ సహవాసం నీ ప్రేమ నాకు ఏమి ఇచ్చింది చెప్పండి ఆనందం 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 అంటే ఓ వ్యక్తిలో నిజమైన ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుందంటే సహవాసాన్ని బట్టి ఫెలోషిప్ని బట్టి రెండు రోజుల్లో మన కాన్ఫరెన్స్ అయిపోతుంది ఓ పక్కన ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను సంతోషం రెండోది మరలా మేము అందరినీ విడిచి అందరూ ఒకరికొకరు అండి మన అందరూ ఒక ఫ్యామిలీగా కలిసిపోయా అవును అంటారా కాదంటారు చేప ఏదో పొగుట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది ఒక రెండు రోజులు నాకు కానీ మీకు కానీ ఏమండి సో చూడండి మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చాం కానీ సహవాసంలో మనకి ఏముంది చెప్పండి ఆనందం అది ఆనందం లేదు ఉంటావా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాం మనం రెండు వారాలు నేను పాస్ట్ గారు మూడు వారాలు పెట్టి ఉంటే బాగుండి అనిపిస్తుంది ఆమె ఆమె సో మనకి నిజమైన ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి సహవా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆనందం ఇంకా కొనసాగాలంటే ఏం చేయాలి మనం అంటే ఏం చేద్దాం అంటే ఏం చేద్దాం ఈ రే ఎల్లుండితో టాటా చెప్పకుండా మనం ప్రతిరోజు కాకపోయినా కనీసం వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోవడం అప్పుడప్పుడు మీరు విజయవాడ రావడం అందుకే మిమ్మల్ని ఎన్సిటిఎస్లో జాయిన్ అవ్వమన్నది ఆ ప్ర ఆ విధంగానైనా మీరు నెలకి రెండు సార్లు ఏమవుతారు 
మరల సహవాసంలో మనం ఏం చూడండి వాక్యంలో ఎదగచ్చు రెండోది సహవాసంలో మనం ఎదగచ్చు అలాగే అప్పుడప్పుడు మీ ఊరికి మేము రావడం మన వాళ్ళందరూ కలిసి వెళ్ళడం చెప్పండి అవునంటారా కాదంటారు చెప్పండి మా పెళ్ళిళ్ళకి కానీ మా కుటుంబంలో ఫంక్షన్లు కానీ మేము ఎప్పుడు మా బంధువుల్ని ప్రయారిటీ ఇవ్వం మేము ఎప్పుడు బంధువులు పిలుస్తూ వెయ్యి రెండు వేల మంది వస్తారు కానీ మేము ఆత్మీయులకి అవకాశం ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఈ సహవాసం అందులో దొరకదు అవునంటారా కాదంటారా ఆమె సో నిజమైన ఆనందం ఎందులో అంటే ఫెలోషిప్లోనే ఇది ఎస్ అన్న గట్టిగా చెప్పట్లేదు కొట్టండి సో అట్టి ఫెలోషిప్ అట్టి ఆనందం మనకి ఉండాలి ఆమె ఆ ఫెలోషిప్ వల్ల వీ గెట్ రియల్ జాయ్ ఆనందం సంతోషంగా వారు వాక్యం ద్వారా మనల్ని ఆదరిస్తారు బలపరుస్తా బలపరుస్తారు మన సమస్యల్లో ఉన్నప్పటికీ అవి మనకు ఎంతో కంఫర్ట్ ఇస్తాయి ఏడోది నేను ఏడు చెప్తాను నేను ఏడో చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి నేను చదువుతాను చూడండి ఇరవై మూడు వరకు ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు చదవండి ఎవరైనా పని కుప్రియులు కొందరును కురే నీళ్ళు కొందరును వారిలో ఉండి వీరు అంతియోకి వచ్చి ఏమండి అంతియోకి వచ్చి క్రీస్తు దేశం వారితో మాట్లాడుచు ప్రభు అయిన యేసును గూర్చిన సువార్త ప్రకటించిరి ప్రభు అస్తము వారికి తోడై ఉండను గనుక నమ్మిన వారు అనేకులు ప్రభు తట్టు తిరిగిరి ఎవరు తిరిగారండి ప్రభు తట్టు ఆ అంతియోక్ ప్రజలు ఏమయ్యారు చెప్పండి అనేక మంది దేవుడి వైపుకి ఏం చేశారు తిరిగారు వారిని గూర్చిన సమాచారం ఏరుషలేములో ఉన్న సంగపు వారు విని భరణబాను అంతియోక్ వరకు పంపిరి అతడు వచ్చి దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి ఏమండి ఏం చేశారు చెప్పండి వారు సంతోషించి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే వారు సువార్తను ప్రకటించారు అంతియోకలో అనేక మంది ఏమయ్యారు చెప్పండి మారారు ఈ వార్త విన్నప్పుడు భరణబా ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆనందంతో గంతులు వేశాడు జాయ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ క్రిస్టియన్ సర్వీస్ మనం ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో ఎప్పుడైతే సువార్త చేస్తామో ఎప్పుడైతే అనేక ఆత్మలు రక్షిస్తామో మనలో తెలియలేని ఆనందం జాయ్ అనేది దేవుడిస్తాడు ఆమె అంటే దాని అర్థం మనం ఏ పని చేయకపోతే ఉదయం లేచి చాలా మంది పాస్టర్ గారులు ఆదివారం ఒకరోజు బిజీగా ఉంటారు అంతే ఇక సోమవారం శనివారం వరకు ఖాళీ ఏదైనా మీటింగ్ పెడతారు కూర్చుంటారు అని పాటలు వాళ్ళు పాటిస్తారు అలా అంటున్నాను బాధపడకండి రెండు మాటలు చెప్పాడు అయిపోయింది ఫినిష్ ఒకరోజు పాస్ట్ గారిని విజిట్ విజిట్ విజిటింగ్ చేయడం ఒక ఆయన వెళ్ళాడంట అమ్మ పాస్ట్ గారిని కలవాలని ఎనిమిది గంటలకి వెళ్ళాడంట అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారంట పాస్ట్ గారు ఇంకా లేవ్ లేదు పడుకుని ఉన్నారు అన్నారంట ఎప్పుడు ఉదయం ఎనిమిదికి ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సిఓన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీవ్నగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రిబుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ